அனைவருக்கும் வணக்கம் வாரிசு சான்றிதழ் எங்கே விண்ணப்பிக்கணும் யார் விண்ணப்பிக்கலாம் எவ்வளோ காலகட்டத்தில் ஒரு வாரிசு சான்று வாங்க முடியும் அப்படிங்கிற சந்தேகங்களை இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் பொதுவாக வாரிசு சான்றிதழ் வந்து ஒரு இறந்து போன நபர் பேரில் சொத்து இருக்குது அவர் பேரில் வங்கியில் டெபாசிட் இருக்குது இந்த மாதிரி நேர்வுகளில் அந்த பணத்தை எடுக்குது அவருடைய சொத்துக்கள் தொடர்பான விஷயங்களை தீர்மானிக்கிறது வாரிசு சான்றிதழ் வந்து முக்கியமான ஒரு பெரிய ஆதாரமாக தேவைப்படுது இந்த வாரிசு சான்றிதழ் பார்த்தீங்கன்னா இறந்து போனுடைய வாரிசுகள் யார் வேண்டுமானாலும் வட்டாட்சியர் அலுவலகத்தில் விண்ணப்பிக்கலாம் இப்போ வந்து ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்கலாம் அரசு சேவை மையங்கள் மூலமாக விண்ணப்பிக்கக்குள்ளே என்ன செய்யணும் அப்படின்னா வாரிசுகள் அனைவருடைய பெயரையும் கட்டாயம் சேர்க்கணும் வாரிசுகள் எத்தனை பேர் இருந்தாலும் அவங்களுடைய பெயரை சேர்க்கணும் எந்த மதத்தை சார்ந்தவராக இருந்தாலும் அவங்க மத சட்டங்கள் படி யார் யாரெல்லாம் வாரிசோ அவங்க வந்து வாரிசு சான்றிதழ் விண்ணப்பிக்கிறதுக்கு உரிமை உண்டு விண்ணப்பிக்குள்ளே என்னென்ன ஆவணங்கள் கூட வைக்கணும்னு பார்த்தோன்னா இறந்து போன நபருடைய இறப்பு சான்றிதழ் கட்டாயம் வைக்கணும் இறப்பு சான்றிதழ் கூட அவர் கடைசியாக வாழ்ந்ததுக்கான ஆதாரம் குடும்ப அட்டை ஆதார் அட்டை இந்த மாதிரி அவர் கடைசியாக எந்த இடத்துல வாழ்ந்தார் அப்படிங்கிறத நிரூபிக்கிறதுக்கான ஆதாரங்களை அந்த மனு கூட இணைக்கிறோம் இது எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நபர் பல்வேறு இடங்களில் வசதி இருப்பார் அப்படி அவங்கள்ட்ட நேர்வுகளில் அவர் கடைசியாக எங்கே வசித்தாரோ நிரந்தரமாக எங்கே வச குடியிருந்தாரோ அந்த இடத்துல மட்டும்தான் விண்ணப்பிக்கணும் அவருடைய வாரிசுகள் எத்தனை பேர் இருந்தாலும் அத்தனை வாரிசுகளையும் அந்த சான்றிதழில் காட்டணும் ஒரு வாரிசை கூட விட்டுவிடக்கூடாது ஒரு வாரிசை விட்டாலும் பின்னாடி தேவையில்லாத பிரச்சனையில் வந்துடும் ஒரு வாரிசு அதற்கான விண்ணப்பத்தை வட்டாட்சியர் அலுவலகத்தை கொடுத்தோம்னா உடனே கொடுத்தோம்னா இருபத்தி ஒரு நாட்களுக்குள்ளார வட்டாட்சியர் அந்த சான்றிதழ் விண்ண விண்ணப்பத்தின் மேலே ஒரு இறுதி முடிவு எடுக்கணும் வாரிசுகள் மத்தியில் ஏதாவது பிரச்சனை இருந்துச்சு அப்படின்னா வாரிசு சான்றிதழ் வழங்குறதை கொஞ்சம் யோசிப்பாங்க வட்டாட்சியர் அலுவலகத்தில் கொடுக்கப்பட்ட விண்ணப்பம் அல்லது சேவை மையம் மூலமாக கொடுக்கப்பட்ட விண்ணப்பம் வந்து கிராம நிர்வாக அலுவலகிட்ட போகும் அவங்க வந்து அந்த கிராமத்தில் போய் கடைசியாக அவர் எங்கே குடியிருந்தார் அந்த பகுதியில் போய் விசாரணை செஞ்சு அவ அந்த இடத்துல அவர் குடியிருந்தாரா அவர் உண்மையில் இறந்து போயிருக்காரா அவர் வாரிசுகள் இருக்காங்களா எந்த வாரிசு ஆச்சு விட்டுட்டோமா அப்படிங்கிறதெல்லாம் விசாரிப்பாங்க பொதுமக்கள்கிட்ட வாக்குமூலங்கள் வாங்குவாங்க மனுதாரிட்டையும் வாக்குமூலம் வாங்குவாங்க மற்ற வாரிசுகள்டையும் வாக்குமூலம் வாங்கி கிராம நிர்வாக அதிகாரி அதை வருவாய் ஆய்வாளர் அனுப்பிப்பார் வருவாய் ஆய்வாளர் அவருடைய பரிந்துரைகளுக்கு அவர் ஒரு விசாரணை மேற்கொண்டு விசாரணை முடிச்சுட்டு அந்த அறிக்கையை வட்டாட்சியர்கிட்ட அனுப்புவார் வட்டாட்சியர் இறுதியாக முடிவெடுத்து சான்றிதழ் வழங்குவார் இதில் ஏதாவது பிரச்சனை இருக்குது அப்படின்னா வாரிசு அதாரல் மத்தியில் பிரச்சனை இருக்குது ஏதாவது வாரிசை விட்டுட்டாங்க இரண்டு மனைவிகள் மூன்று மனைவிகள் இருக்குது அவர் அந்த பகுதியில் குடியிருக்கல இந்த மாதிரி பிரச்சனை இருந்ததுன்னா வட்டாட்சியர் அந்த ச வாரிசு சான்றிதழ் வழங்கிறதுக்கு தயங்குவார் அந்த மாதிரி நே நேரங்களில் நீதிமன்றத்தின் உதவியோடு நீதிமன்றத்தில் போய் வாரிசு சான்றிதழ் வாங்கினு சொல்லிட்டு மனுவை தள்ளுபடி செய்வாங்க இதில் எந்த சட்ட சிக்கலும் இல்லாமல் இருந்தால் வருவாய் கோட்டாட்சி தலைவர்கிட்ட மேல்முறையீடு செஞ்சிக்கலாம் சட்ட சிக்கல் இருந்ததுன்னா நீதிமன்றத்தின் மூலமாக தான் வாரிசுதாரர்கள் வந்து வாரிசு சான்றிதழ் இறங்குரிமை சான்றிதழ் நீதிமன்றம் மூலம் உரிமை நீதிமன்றம் மூலமாக பெற்று பெற்ற பெற வேண்டிய நிலைமை ஏற்படும் அதனால் விண்ணப்பிக்கக்கூடியவர்கள் வந்து உங்களுக்குள்ளார என்ன பிரச்சனை இருந்தாலும் சரி எல்லா வாரிசுதாரர்களையும் அந்த வாரிசு சான்றிதழை காட்டுங்க ஒரு நபர் விண்ணப்பித்தா போதும் ஒரு இறந்து போன நபருக்கு ஒரே ஒரு வாரிசு சான்றல் கேட்டு ஒரு வாரிசு எல்லா வாரிசுடைய பெயரையும் உள்ளடக்கி ஒரு விண்ணப்பம் கொடுத்தா போதும் அந்த ஒரு விண்ணப்பத்திலேயே எடுக்கக்கூடிய முடிவு அடிப்படையில் எல்லா வாரிசுதாரர்களும் அந்த வாரிசு சான்றிதழை பயன்படுத்திக்கலாம் நன்றி